ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം നമ്മൾ ദീദി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഫാക്സിൻ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പോയി കണ്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദീദി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദീദി എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ പോർഷൻ ഷെഹി മിസ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ മിസ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി അവർ തന്നെ എഴുതിയതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയതാണ് അതായത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ച് അവരുടെ ഡ്രീംസിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച കുറച്ച് ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരാളാണ് ഈ ഷഹീൻ മിസ്രി അപ്പോൾ ആ ഷഹി മിസ്രിയുടെ ലൈഫിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ഇരുന്നു ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഷഹി മിസ്രി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയംസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉറുമ്പുകൾ അവരെക്കാളും വലിയ ഒരു ഭാരം തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് അവർ ഓൾറെഡി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച ആ പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്ന കണ്ടു ഉറുമ്പുകൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിറ്റേമിൻഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോണ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഷഹി മിസ്രിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ അപ്പോൾ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താ ഞാൻ എന്താ ഇതുവരെ അച്ചീവ് ചെയ്തത് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് ഈ ഷഹി മിസ്രി ആലോചിക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ഇവർ ജ ജക്കാർത്തയിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവൾ അത്രയും നാളൊരു പെർഫെക്റ്റ് സാധാ ഒരു നോർമൽ ലൈഫാണ് ഇവർ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അത് മാറി മറിഞ്ഞത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഓർഫണേജിലേക്ക് ഈ ഷഹീൻ പോയി ഷഹീൻ പോയപ്പോഴാണ് മൊത്തത്തിൽ ലൈഫിൽ പയ്യെ പയ്യെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് ആ ഓർഫണേജ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നൊന്നും ഈ ഷഹീൻ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഓർഫണേജിലുള്ള കുട്ടികൾ ചിരിക്കുന്ന കണ്ടു കരയുന്ന കണ്ടു കുറേ പേര് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കണ്ടു ഒച്ച വയ്ക്കുന്ന കണ്ടു അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് പല രീതിക്കുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടു ഇതെല്ലാം ഷഹി മിസ്രിയുടെ ഉള്ളിൽ ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓരോ വീക്കെൻഡിലും അവിടെ പോകാൻ തുടങ്ങി ഈ ഓർഫണേജിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുട്ടി ആയതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാവാം അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി വീക്കെൻഡിൽ ഓർഫണേജിൽ പോകുമായിരുന്നു ഇനി അച്ഛനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അച്ഛന് ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ബാങ്കറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫറും പ്രൊമോഷനും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സിറ്റികൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പത്ത് സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്ക അങ്ങനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഉള്ള അങ്ങനെ പല പത്ത് സ്കൂളുകളിലായിട്ട് ഇത്രയും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അത് സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ സമ്മർ വർക്ക് വെക്കേഷൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ ഓർഫണേജിലേക്ക് പോവും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവും അപ്പം മുംബൈയിൽ പിന്നെ വോളണ്ടിയർ ദ ഹാപ്പി ഹോം ആൻഡ് സ്കൂൾ ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് അതായത് കണ്ണ് കാണാത്ത കുട്ടികൾക്കുള്ള ഹാപ്പി ഹോം അവിടേക്കും പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയണ്ട ഐ റിമെമ്പർ തിങ്കിങ് ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടി യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വെൻ യു ലുക്ക് ബിയോൺ വാട്ട് യു ക്യാൻ സി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഷഹീൻ ഓർക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയാണ് ദ സ്കൂൾ ബസ് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻഡ്രൺ റണ്ണിങ് അപ്പ് ആൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ സ്റ്റെയർ കേസസ് ഓർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഓൺ ദ ടെറസ് വിത്ത് ബോൾ ദാറ്റ് ജിങ്കിൾഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് പോകാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈ ബ്യൂട്ടീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുറമേ കാണുന്ന ബ്യൂട്ടി അല്ല അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ അവിടെ ഷഹീന് കാണാൻ പറ്റിയത് വളരെ ചെറു ചെറുക്കോടെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും കയറി ഇറങ്ങുന്ന
ആ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വളരെ പാവപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആളുകൾ കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോറും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിപ്പ് ദാൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഷഹീൻ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല വശങ്ങളും കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കഷ്ടതയിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളെയും കണ്ടു അപ്പം മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ കുറെ ഡിസ്പാരിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഷഹീന് മനസ്സിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആ സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ടാക്സിയിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ വെയ് ഗ്രീൻ ആവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഓടി വന്നു കാറിൻ്റെ വിൻഡോയിലേക്ക് എന്നിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി യാചിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഷഹീന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോയി അന്താളിച്ച് നിന്ന് പോയി എന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഷഹീന് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടി മീനിങ്ങ്ഫുൾ ആവും എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഷഹീന് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിരുന്ന എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ പർപ്പസ് എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതാണ് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഷഹീന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ തിരിച്ച് ബോസ്റ്റണിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായി അപ്പോൾ അതിനൊരാഴ്ച മുമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് പാരൻസിന് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്കിവിടെ ഇൻ മുംബൈയിൽ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഉള്ള കാര്യം പറയണം കാരണം വെക്കേഷനായിട്ട് വന്നത് വെക്കേഷൻ തീരാനും ഒരാഴ്ചയുള്ളൂ അവിടേക്ക് പോകണം അവിടെയാണ് പഠിത്തമെല്ലാം അപ്പം ഇങ്ങനെ പാരൻസിനെ വിളിച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പാരൻസ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷനും കൊണ്ടാണ് സമ്മതിച്ചത് ഈ മുംബൈയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി അവർ വാൺ ചെയ്തു നീ വെക്കേഷന് ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കും പോലെ ആയിരിക്കില്ല നീ അല്ലാതെ സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഷഹീൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ഷഹീന ഇവിടെ മുംബൈയിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി അവർ സമ്മതിച്ചു ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആ സിറ്റിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോളേജിൽ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് വേണം അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറമേ ആയിരിക്കണം ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ മുംബൈയിൽ നിൽക്കാമെന്ന് ഉറപ്പായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുംബൈയിൽ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷന് ചേരണമല്ലോ അപ്പോൾ സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അവിടെയാണ് ഈ ഷഹീൻ്റെ പാരൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നിറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു കോളേജ് ഓഫീസായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ തന്നെ അഡ്മിഷൻസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തായാലും അഡ്മിഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പളിന് അപ് ഗീവ് ഡസ് ഇൻ ഗീവ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഒന്നും തരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഷഹീൻ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴാണ് അതേ കോളേജിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഒരു ആൺകുട്ടി വന്നിട്ട് പയ്യെ കണ്ണിറുകി കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ഡോർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷഹീൻ വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല നേരെ ആ ഡോറ് തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി അപ്പോൾ ഫാദർ ഡി ക്രൂസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ഞെട്ടി ഇങ്ങനെ വാ പൊളിച്ച് നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ വരുന്നേക്കായി മുമ്പ് തന്നെ ഷഹീൻ ഓൾറെഡി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് വച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു അതായത് ഫാദർ എൻ്റെ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഫാദറിന് മനസ്സിലായി ഒരു നല്ല ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലേഡിയാണ് നല്ല ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ 
പിന്നെ ഉച്ച സമയങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികളോടൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് അതിൽ കൂടെ നടന്നു പിന്നെ അവിടെ പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന വഴി ഒരു ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള തൻ്റെ അതേ പ്രായമുള്ള ഒരു ഗേളിനെ ഒരു സാരി കൊടുത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പോൾ പെൺകുട്ടി ഷഹീനെ വീട്ടിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്ത് അകത്തിരുത്തി പക്ഷേ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷും അറിയില്ലായിരുന്നു ഷഹീന് ഹിന്ദി അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം ഭാഷ അറിയില്ല എന്നിട്ട് കൂടി അവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് വർത്താനം പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലൊരു നല്ലൊരു കണക്ഷനായി ഈ ലേഡിയുടെ പേര് ഈ സോറി ഈ ഗേളിൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ സന്ധ്യയുടെ ലൈഫ് ഈ ഷഹീൻ്റെ ലൈഫിനേക്കാളും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെ ലൈഫ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ സന്ധ്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും അപ്പോൾ സന്ധ്യയുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷഹീൻ്റെ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിനേക്കാളും ചെറുതായിരുന്നു അത്രയും ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു സന്ധ്യയുടേത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സന്ധ്യയുടെ വീട്ടിൽ ഷഹീൻ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലയിട്ട് നോക്കുക ആരാ വന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഹായ് പറയും ഈ ഷഹീൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ സന്ധ്യ അവരെ അകത്ത് വിളിച്ചിരുത്തും അങ്ങനെ 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 പയ്യെ പയ്യെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ് പോലെ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഈ ഷഹീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് അങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും കുട്ടികളിങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്നു കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്സ് ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോങ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ ഷഹീനു തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കയറുന്നു കാരണം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി താൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഷഹീനിന് കയറി വന്നു പിന്നെ അതൊരു റുട്ടീനായി പിന്നെ ഉള്ള ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജ് കഴിയാൻ വേണ്ടി നോക്കിയേക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഷഹീൻ ട്രൂത്തും ഹോപ്പും കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യവും പ്രത്യാശയും ഹോപ്പും കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഷഹീനെ വിളിച്ചിരുന്നതാണ് ദീദി എന്ന് ഹിന്ദി അല്ലേ അപ്പോൾ ദീദി എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലെസൺ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ദീദി എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു വിളി വെക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തോന്നാണ് അപ്പോൾ അങ് ആകാംക്ഷ ബോൺ ചെയ്തത് ആ ബോ ചെയ്തതിൻ്റെ ഐഡിയ അതായത് ആകാംക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷഹീൻ മിസ്രി ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരാണ് ആകാംക്ഷ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഷഹീൻ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പേര് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സ്പേസസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ഉള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ട് എല്ലാം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് എല്ലാം നല്ലൊരു രീതിക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികൾക്കും ഇന്ത്യക്കും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഷഹീൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ലോ ഇൻകം കമ്മ്യൂണിറ്റി ലോ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ഹൗസിങ് രണ്ട് വാട്ടർ മൂന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണമായിരുന്നു വേണ്ടത് അപ്പൊ ഷഹീൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അതായത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമാന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ കൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എത്തി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വരും അപ്പൊ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകം നല്ല സൈലൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഷഹീൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ആകാംക്ഷയുടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റർ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സെൻറ്റർ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു ഒരുപാട് ഇരുപതോളം സ്കൂളുകളിൽ സിറ്റിയിലെ ഇരുപതോളം സ്കൂളുകളിൽ അന്വേഷിച്ചു അതായത് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തേക്ക് തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈവനിങ് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആരും തന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല പലരും തന്നെ വളരെ ഇല്ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാണെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും എന്താ പറയുക വളരെ താഴെ ഇതിലുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത്ര വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു ചിലർ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് തരാൻ പറ്റില്ല ഈ കുട്ടികളൊക്കെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു
ഫോമലി അതായത് ലീഗലി എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വന്നത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒറ്റ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് ആകാംക്ഷ അമ്പത്തെട്ട് സെൻറ്ററും ആറ് സ്കൂളും അതേപോലെ തന്നെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു പിന്നീട് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വ്യാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പല വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഷെഫ്മാരൊക്കെ ഷെഫുകളൊക്കെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും സ്പെഷ്യൽ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ഓരോ തവണ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെയും ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ മാത്സ് പിന്നെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അതായത് ഹൈലി ഹൈലി അല്ലെങ്കിലും വെൽ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളെ അതായത് അവരവരുടെ വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ എല്ലാവർക്കും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആകാംക്ഷ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തത് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു